بسم الله الرحمن الرحيم دیکھ ہماری زکات فطرانے کا اصل مستحق بندہ ہے کو دیکھیے زکات فطرانے کا جو اصل مستحق ہے وہ تو یہاں سے کئی بار جواب دیا جا سکا ہے کہ زکات کا مستحق کون ہے اس کا نصاب کیا ہے اس پر کئی شارٹ کلپ بھی موجود ہیں وہ تو تفصیل ہے وہ آپ دیکھ لیں باقی یہ کہ مانگنے والے لوگ اکثر سو فیصد کی بات نہیں ہو رہی اکثر اس میں یہ پیشہ ورانہ ہوتے ہیں اور اکثر ان میں جھوٹے لوگ ہوتے ہیں تو جب تک آپ کو قرائن سے غالب گمان نہ ہو جائے کہ واقعی یہ مستحق ہے اس وقت تک آپ کے لیے مانگنے والے کو دینا جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے بھیگ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استحقاق کے بغیر مانگے گا قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوش نہیں ہوگا اللہ اس کو ذلیل کر دیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشہور واقعہ ہے کہ ایک بھکاری سے انہوں نے پیسے چھین لیے تھے جو مستحق نہیں تھا اور خام خام میں لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا تو اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے یہ جو قرآن کی آیت ہے وفی اموال ہم حق الصا والمحروم کہ مومنین کے اموال میں سائلین کا حق ہے تو یہاں سے اس شرعی سائل ہے تو جس کے پاس بھی اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کا انتظام ہو تو اس کے لیے چاہے وہ حقیقتاً انتظام ہو یا حکمن حقیقتاً کا مطلب پیسے موجود ہیں اس کے پاس گھر کا راشن بنیادی لا سکتا ہے وہ عیاشی کی بات نہیں ہے بیسک ضرورت پوری ہو رہی ہو یا حکمن حکمن کا مطلب یہ کہ ہیں تو نہیں لیکن صحت اچھی ہے اس کی وہ کما سکتا ہے محنت کر کے مزدوری کر کے دہاڑی لگا کے کسی بھی طرح سے اس کے لیے بھی مانگنا جائز نہیں ہے تو جس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے اس کو دینا یہ اس کی یعنی حوصلہ افزائی ہے اور گناہ میں اس کے ساتھ تعاون ہے تو اس سے اجتناب لازم ہے رائے یہ مسئلہ کہ کیا اس سے پیسے چھین لیے جائیں تو یہ اجازت عام آدمی کو نہیں ہے کہ وہ کسی سے بھی اس کے پیسے چھینے حضرت عمر کا جو تھا وہ حکومت میں تھے اور خلیفہ تھے تو خلیفہ کے یہ حاکم کے حکام الگ ہوتے ہیں اور عام آدمی کو اس کی قطع اجازت نہیں ہے